。水瓶座近期好的地方是工作能够受表扬，或者是有新的变动调整的机会，也可能是有职场桃花和好的人缘。那需要注意的是你的健康和家有关的事情。那七月三日呢，水星就进入到水瓶座星盘的七宫了。十二日吉星、金星也会加入七宫，意味着你们会有一些合作运啊、人事调动运啊、客户运在七月开始变好，对于找工作是有利的，也有一些客户项目合作生财的一些机会。可是呢，这个运也是要求水瓶你需要认真真的去执行，你做了的话，此时就会发现效果很好，或者你这个时候需要听话、自律，变化会非常明显。不论是你的工作、感情，还是健康，还是体型，只要是你亲自管理，你就会弄得很漂亮，别人也会夸你。但是如果你没有去做，你什么都没有管，那么就也没有变化，差别会很大。所以呢，七月是水瓶需要努力的月份。那我刚刚说了，健康和家里面有些事情让水瓶不省心嘛。那比如说，可能你的身体会不舒服，家里可能也不太安宁啊、呃，有可能你的邻居或者是你自己在装修，或者是家人闹一些事情，比如他生病了，跟你吵架了，也可能是你需要搬家，家里要维修，你需要住到比较陌生的地方去，还有可能你在家里面睡眠睡不好、失眠等等这个情况，每个水平不太一样啊。但是不论是哪种情形，水平你花时间花精力在这个时候去认真严肃的去面对这个议题，去处理它，跟摆烂不管它，结果肯定是大不同的。因为八月份水逆要来了，那你这个时候在七月份处理好的话，在七月末八月你就会安心一些，日子也会好过很多，甚至那个时候可以放假。要不然的话啊，等到那个时候可能你要花更多的资金、时间、体力回来搞这个东西，或者呢你就错失了某些机会，你会很后悔，也可能你那个时候会更难受。有的水平到时候还要看一些别人的眼色，或者是被挑唆批评，所以七月是很关键的，大家忍耐一下，好好的坚持下来，一时难受总好过一持续难受。那工作读书方面呢，七月刚刚说了有很好的合作运，或者呢现在某一个工作任务呢是很重要的项目，很重要人交代的，有别人这个时候盯着你，所以呢有一个人在监督，那水平呢也很在乎。这个时候呢，因为六月三十日土星开始逆行了，火天也在趋近，所以也可能会导致一些工作职场比较大的一些变动，有一些调整和整改是比较迫在。没解的，所以上旬呢，水平工作生活的琐事很多，然后呢，外界也会总是会来一些临时的一些要求，它会突然间冒出来。比如说你们原先可能一直是 A 的模式，或者是 A 的结构，结果呢，你的合作方突然有新的要求和变化，就突然要求改方案，那水平也只能接纳啊，就需要去适应新的一个情况，所以你也有点窝火了，或者你自己特别渴望在这个时候有一个很大的职业生涯的变化，就是把你的整个根基彻底推翻的那种。那这些大的一些变动动荡变化呢，在中旬那几天，十四日到十七日。左右会达到峰值，所以上旬要抓紧，要不然那个时间呢就会火烧眉毛。另外，谦卑有礼的态度会让你们的工作财运在七月更顺利。如果处理的好的话，那差不多月末十天左右，水平就能把整改出来的一些新的东西、新的计划对外呈现，去交差，去和对方进一步的去谈，或者是谋下一步的一个利益好处了。所以呢，上旬对于你们来说是更关键的。爱情和人际来看呢，水平七月职场的人缘不错，所以单身呢可以留意工作当中，或者是每天就近能够接触到的人，哪怕是一些前同事。是，或者是过去就认识的对象，也可能在这个时候产生不一样的一个火花啊。还有一种特殊情况就是患难见真情。二十一日火星换座之后呢，你们的桃花人气有增多变高的迹象，可以留意一些浪漫约会的可能。那有伴侣的水平呢，这个月伴侣关系很不错，彼此之间会尊重，也很和谐，有什么事情也能够相互的帮忙。就算有矛盾，你们也可以去说开来。所以呢，虽然刚刚说家里不省心，但是你和另一半还挺好的，你们可以是一派的。另外呢，下旬到八月，生育运和约会运都变旺了，所以双方可能对彼此变。变得更大方、更包容、更热情，也有机会造人成功。当然，火星也有负面的影响啦，就是如果争吵的话，会比以往也更激烈，看你启动火星哪股能量了。但这个时候，因为有水星在，所以都能化解。那美容、减重和健康的七月，如果用心的去做管理的话，会有巨大的改变。主要可以靠控制饮食就可以了。前二十天是一个黄金期，值得冲一个更美丽的外形。后面十天临近水逆了，就不建议做任何的调整了。那就祝水瓶七月促自己持之以恒，精进笃行，和身边人同心协力，做出成绩，加油好运了。我是爱乐范老师，用星座和心理学一起更好的指导自身生活。拜拜。